Moi. Moi taas. Aina pitää muistuttaa, että tilaa heitä jakso. Tai tila Aaltonen. Aaltonen on kova jätkä. Haha. Nyt on nimittäin käynyt sillä tavalla oikeasti, että tota 926 henkeä. Digital Sales Day, 25. päivä huhtikuuta. Me järjestettiin, ja mä ajattelin tänään vähän puhua tässä siitä hommasta, että mitä siinä oikein tapahtui. Siis koko päivä lähti semmoisesta ajatuksesta, kun me analysoitiin meidän asiakkaiden dashboardeja. Ja, ja, ja puhelin soi. Tyttö soittaa. Mä vastaan sille. Moi. Mä oon tota, nyt juuri kuvauksissa, mua kuvataan. Jaha. No palataan tähän nyt, kun mä oon nyt tässä tuota... Ai ketä siellä on? Niin, tää menee suoraan videonauhalle, internetti. Voi kamalaa. Niin. Moikka. Elikkä tulee tämmöisiä distractioneita, kun on lapsia. Hei, joo, eli Digital Sales Day 25. päivä huhtikuuta me järjestettiin. Ja tämä lähti siis siitä, että me huomattiin 2016 meidän asiakkaiden kanssa, että markkinoinnin ja myynnin prosessi on rikki. Liidien tuotanto, mistä yleensä kaikki markkinoinnitoimet lähtee, niin se toimii yllättävän hyvin. Eli liidejä on saatavilla, on mahdollisuutta generoida sitä huomiota ää, verkosta sinne yrityksen verkkosivulle ja tehdä siitä sitten ihan fyysisiä ihmisiä, eikö niin, saada liidejä. Ihmiset jättää vapaaehtoisesti yhteystietojaan, eikö näin, kertoo mistä ne on kiinnostunut, jättää digitaalisia jalanjälkiä. Sitten se seuraava vaihe, miten ne menee siitä myynnille ja kuinka myynti pystyy klousaamaan, niin se onkin sitten se seuraava ja tota, tästä tämä homma lähti ihan spontaanisti. Mä ajattelin, että järjestetään päivä, kun me ollaan tehty noita webinaareja viime vuonna, tehtiin 40 päälle ja mitä se nyt oli. Lähes joka viikko pyöri webinaari, pois lukien noin lomat ja tämän tyyppiset asiat, joulut ja juhannukset ja vaput ja uudet vuodet ja näin. Mä ajattelin, että se on hirveän raskas prosessi tehdä, tehdä joko, koko ajan niin kuin webinaarirunda. Että jos järjestettäisiin yksi iso webinaari, mihin kutsuttaisiin kaikki meidän tutut ja kaverit, jotka tietää jotain tästä myyntiduunista. Ja niin me sitten kutsuttiin. Ja tiedätkö, kaikki tuli, ketä kutsuttiin. Yksi kaveri ei tullut. Mä kysyin sitä puoli vuotta sitten. Hän sanoi, että hän ei halua lyödä kalenteria lukkoon. Niin kuin, että jos tulee asiakastöitä, mikä oli tosi ymmärrettävä juttu. Eli ei, ei sekään ei ole niin kuin... No, tämmöinen oli keissi. 926 ihmistä. No sit sä haluat varmaan tietää, että... Tai mä tiedän, haluat sä tietää, mutta mä kerron nyt kuitenkin. Jotain sä haluat tietää, kun sä sitä katot. Joo. Hei, markkinointi-ihmisiä oli 241 kappaletta ja myynti-ihmisiä oli 206 kappaletta. Eli noin 500, reilu puolet oli markkinoinnin ja myynnin asiantuntijatehtävissä olevia ihmisiä, jotka oli tosi hyvä, että he saapuivat. Sitten oli yrittäjiä, myyntijohtajia, markkinointijohtajia, toimitusjohtajia, työnhakijoita, IT-osastoa, sitä oli kaikkein vähiten. Tämän, tämän tyyppistä porukkaa tuli. Näistä liideistä sitten, niin tota, se mitä on keritty kvalifioimaan, meidän pitää kvalifioida ja käydä läpi, että, että paljonko sieltä on kauppoja tulossa ja kaiken näköistä muuta ja kuka on ostamassa ja kuka ei ole ostamassa. Ja, kyllä se tiedät, että myynnissä tapahtuu tämmöistä asiaa kuin karsinta. Niin 60 prosenttia on semmoisia, että, että tota, he tulevat sivistämään itseään ja meillä ei muuta yhteyttä tuu, kun luodaan suhde, tarjotaan arvokasta sisältöä, mutta se ei johda minkäännäköisiin kaupallisiin toimenpiteisiin. 40 prosenttia lähtee siitä sitten eteenpäin ja heitä ruvetaan sitten jututtamaan ja keskustellaan ja koitetaan löytää, että, että olisiko meidän niin tässä tarjoamassa, joka on inbound-markkinointi, eikö niin, tehdään verkkosivuja, otetaan HubSpot-käynnistyksissä, koulutetaan myyntiin, koulutetaan markkinointiin, tehdään sosiaalisen median mainontaa Google ja etc. Niin, niin, löytyisikö meiltä jotain yhteistä? Ja tällä tällä tota hommalla tämä matka on. Sitten mä halusin nostaa semmoisen yhden ison asian esille, että kun sä järjestät tapahtumia, tai kun me järjestettiin tapahtumia, niin hirveän tärkeää oli, oli se juttu, että ihmiset lähti mukaan sosiaalisessa mediassa. Eli me räjähdettiin tuolla Twitterissä, hashtag digital sales day oli, oli sinä päivänä, 25. päivä niin, äh, huhtikuuta, niin yksi Suomen trendatuin tagi. Se oli kans yksi semmoinen niin kuin, Mielenkiintoinen juttu. Se lähti siitä, että ihmiset koki sen sisällön niin merkitykselliseksi, että ne halusivat jakaa sitä eteenpäin. Ja 
Patrakan Mika tuolta Elomatikilta laittoi mulle Twitterissä semmoisen analyysi, jonka se oli tehnyt, niin me tavoitettiin Twitterissä 348 000 ihmistä Suomessa. Se oli silleen niin kuin tosi merkityksellinen. 40 prosenttia tästä porukasta, jotka osallistu, tuli sosiaalisen median kautta. Itse löysivät, tulivat, kokivat sen merkitykselliseksi. Parikymmentä prosenttia tuli Googlen kautta, hakukoneiden kautta. Löysivät jotain merkityksellistä, katsovat, että tässä on mulle hyvä juttu ja mä lähden mukaan. 60 prosenttia tuli, tuli tämmöisten kanavien kautta. Loput tuli sitten mainonnalla ja sähköpostikampanjoinnilla ja suositteluiden kautta ja mitä kanavia siellä sitten niin onkaan. Jos sä mietit sit sitä, että paljon me tehtiin kauppaa tästä näin, niin mä en ole kiinnostunut siitä. Se ei ole ollenkaan se juttu. Kato, näitä tapahtumia voidaan miettiä myös muullakin tavalla. Ja miten me mietitään, niin me practice as we preach. Ensimmäinen vaihe on saada huomiota. No me saatiin huomiota. Ja sitten seuraava vaihe on tehdä sitä riittävän monta kertaa, että syntyy luottamus. Eli me tehdään toinenkin juttu. Me tehdään koko ajan sisältöjä. Tämäkin sisältö on yksi sitä, sitä kokonaispalettia. Niin, että mun ja sun välille ja meidän yhtiön sun välille muodostuu suhde. Ja kun meidän välille muodostuu suhde, sä luotat muuhun, sä luotat meidän yhtiöön, sä luotat Sales Communications, sä luotat HubSpotiin, niin siinä on syy, minkä takia meidän kannattaa sitten tavata ja jutella, koska sun ja mun maailma kohta. Sen takia me tehdään. Ja tämä oli yksi semmoinen temppu siinä monien erilaisten toimenpiteiden joukossa. Se, että se meni niin hyvin, oli täysi yllätys. Äh, Mutta se... Auttoi ymmärtämään maailmaa ja se auttoi ymmärtää teille. Tiedätkö, meidän tuotantokustannukset oli tämä pöytä, huus, mitä me hankittiin, tämä näin. Tämä maksoi 50 euroa vai 60 euroa Ikeasta. Tämä on tämmöinen baaripöytä. Tämä on hi- hyvä. Sitten me vaan päätettiin, että niin, ostin mä tämänkin, tämän Blue mikrofoni. Tämä maksoi joku sata se verkkokaupasta. Tämä on muuten hyvä. Se on vain sen takia, että se ääni tulee tästä näin. Ja sitten loppu olikin tekemistä. Sisäisiä tunteja me käytettiin tähän ehkä pari sata kaiken kaikkiaan niin kuin tämän jutun ylösajamisia. Eli tämmöiset oli meidän kustannukset. Sitten viides päivä syyskuuta me tehdään tämä uudestaan, tulee sales, tuota, Inbound Sales Day part 2 ja sinne me lähdetään hakemaan 2000 ihmistä. Pannaan, tai sanotaan tuplataan se. Ei se haittaa, jos se jää 2000 alle, kunhan se on 100 prossaa enemmän kuin tuota, nyt keväällä. Mut kiitos kun sä katoit ja tervetuloa mukaan Digital Sales Day 5.9. Me ollaan verkossa ilmaisiksi yhdeksän webinaaria hirveä sakseen.